so there are uh, many different uh, immunotherapy drugs uh, and uh, increase or more and more cancers are now being treated with some 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 form of immunotherapy uh, at some point, especially in the stage four cancers. Um, so uh, I can't give you a straight answer because it depends on the specific cancer type you have. Uh, but increasingly, we are applying and using immunotherapy in all pretty much all stage four cancers now. Uh, how long is given for? Well, as long as it works, we keep giving it. Uh, for certain uh, stage three cancers, so for example, for stage three lung cancer, we give it for a year. Uh, but in stage four cancers, we give it for as long as it's, it works for. Uh, and if it's still working at the two-year mark, uh, a lot of oncologists uh, might have a discussion with their patients whether or not they want to have a treatment break at two years, stop the treatment for a while, do follow-up scans, and see what happens. Um, because there is, uh, in, in so when, when immunotherapy uh, got, uh, when some of the monoclonal antibodies for immunotherapy got invented uh, and some of the patients uh, had their cancers very well controlled and we just kept giving it every two weeks or every three weeks for two years, some of them more than two years. And then we discovered actually we can't see the cancer anymore. We really have to give treatment forever. Uh, and a decision was made that actually a two-year mark sounds like a sensible time point to stop the treatment and just to observe the patient very closely. And if the cancer starts growing again, then to reintroduce the immunotherapy and what kind of antibody at that point. Uh, and I've, I've had some patients who, who, who are like that. Um, uh, but it's you, you kind of need to uh, talk to the patient, look at the type of cancer it is, and agree uh, uh, for treatment break. But the general principle is, as long as it's working, you keep going. Oke, okay, jadi ada pertanyaan yang bagus banget ya ini. Uh, pertanyaannya adalah uh, tipe-tipe kanker jenis apa yang bisa diobati menggunakan imunoterapi dan uh, durasinya tuh berapa lama dan berapa sering frekuensinya. Ya, jadi Dr. Lee ini menjelaskan uh, sebenarnya awal-awalnya hanya sedikit jenis kan kanker yang bisa diobati oleh imunoterapi, tapi dengan perkembangan zaman ini banyak sekali kanker-kanker yang jenis-jenis yang lain yang mulai bisa diobati secara efektif menggunakan imunoterapi terutama kanker-kanker dengan stadium lanjut ya atau stadium 4 seperti itu dan tentunya imunoterapi ini akan bisa mengobati hampir semua jenis dari kanker yang ada dan pertanyaan selanjutnya tadi apakah berapa lama nih imunoterapi harus dilanjutkan patokannya seperti ini ketika imunoterapi ini efektif mengobati seorang pasien ya digunakan terus patokannya itu dulu. Ya, tapi memang sebenarnya kembali ke masing-masing dari pasien. Ya, jadi jenisnya kankernya apa, bagaimana respon tubuhnya dan lain-lain. Itu yang menentukan sama uh, pasien ini akan diobati dengan imunoterapi. Akan tetapi seperti contoh aja, Dr. Lee menjelaskan beberapa contoh kasus misalnya pasien dengan kanker paru-paru stadium 3. Ya, biasa rata-rata pengobatannya kira-kira setahun seperti itulah patokannya gitu, kira-kira ya. Tapi jenis pasien bisa berbeda. Dan misalnya ada kanker paru yang stadium 4 misalnya. Nah, seperti ini mungkin akan diobati lebih lama. Nah, biasanya patokannya adalah waktu uh, tahun kedua ya, dokter akan berbicara secara khusus sama pasiennya karena kondisi pasien akan berbeda. Akan melakukan scan-scan, tes-tes lab untuk memastikan kondisinya gimana. Biasanya angka 2 tahun ini menjadi penting karena dokter akan ngobrol dengan pasien apakah mau mengambil cuti cuti pengobatan dulu ya karena bisa ngambil cuti dulu biar nggak terlalu capek misalnya gitu jadi kalau memang setelah dua tahun ini kankernya tuh kok ada pergerakan lagi ya mungkin bisa dipikirkan untuk dilanjutkan pokoknya golden uh, patokannya gini ketika imunoterapi ini bisa efektif mengobati pasiennya ya Yes, we use immunotherapy for lung cancer. In fact, it is very important as a treatment type for lung cancers. Uh, but in lung cancer, there are also many other treatment types. Uh, some chemotherapy, uh, some of them are a tablet, tablet treatment, uh, using uh, tablet treatments that target uh, specific mutations. Uh, so lung cancer uh, is, uh, well, it's 
lung cancer, lung cancer uh, if treated well, uh, uh, patients can, can live well and live quite a lot longer. Uh, and it, a lot of it depends on the tumor biopsy, what the tumor biopsy shows uh, after sequencing and testing for immunotherapy biomarker. But by and large, uh, immunotherapy features very strongly in lung cancer treatment. Oke, jadi ada pertanyaan seberapa efektif imunoterapi untuk mengobati kanker paru-paru. Ya, jadi Dr. Lee menjelaskan bahwa imunoterapi sangat efektif untuk mengobati kanker paru-paru, terutama untuk kanker paru-paru memang. Jadi, tapi memang tergantung dari berapa apa ya, berapa parah dan berapa, sebagai apa kondisi dari kanker paru-parunya. Dan tergantung juga bagaimana hasil tes-tes dari tes genetika, tes blocking dan lain sequencing lain-lain untuk menentukan jenisnya ini seperti apa. Setelah itu baru uh, dilakukan, uh, kita bisa tahu seberapa efektif imunoterapi ini. Tapi secara general, uh, kanker paru-paru. Uh, I would be very, very is, uh, uh, most of the life, most of the cancers are related to uh, lifestyle factors. Um, and uh, it is also true that the longer you live for, uh, the more likely you are to get cancer uh, because your body wears out. And when your body wears out, your the, the genes in your cells also start wearing out. And when they wear out, they make mistakes. And these mistakes, can uh, create cancers, which is why the older you get, the more likely you are to get cancer. But if you live well and you live healthy, you keep to uh, healthy weight, you have a very good lifestyle, uh, you don't smoke, uh, you either you don't smoke tobacco, you don't uh, drink alcohol, or you, you reduce the amount of alcohol you drink, uh, and you're not obese, uh, then you can avoid up to about 60% of these cancers by not drinking, reducing alcohol, keeping healthy weight, and exercising regularly. Um, and then there are some cancers that you can also prevent or reduce the chance of getting uh, by uh, doing health screening. So these cancers, uh, like breast cancers, you can go for health screening with uh, mammograms uh, or breast ultrasounds. Uh, for certain patients, they may need breast MRI, uh, depending on the family history. Uh, you can do a uh, colorectal screening uh, with colonoscopy, uh, fecal occult blood test. Um, so if you were to reduce the chance of catching, of getting cancer, but there is no way for me to tell you that you can prevent all cancers uh, in your entire life. Oke, okay, jadi ini ada pertanyaan, Dr. Lee, bagaimana... Uh... Uh, suggestion-nya atau idenya untuk menghindari kita dari semua penyakit kanker ya. Jadi Dr. Lee menjelaskan tidak bisa ya. Jadi Dr. Lee juga nggak mungkin bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menghindari semua jenis kanker. Tapi yang pasti Dr. Lee bilang bahwa kanker ini biasanya disebabkan oleh gaya hidup ya. Jadi kebanyakan sebabnya adalah gaya hidup kita. Jadi selama kita itu punya gaya hidup yang sehat, makanannya baik, berat tubuhnya tidak terlalu berlebihan, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, maka kita akan bisa menghindari kanker dengan kemungkinan lebih lebih tinggi ya. Jadi dan patut diingat semakin panjang hidup kita, kemungkinan kita terkena kanker akan semakin besar karena semakin tua umur kita, kanker apa sel-sel tubuh kita itu semakin rusak ya. Jadi semakin menua dan rusak. Ketika tubuh itu rusak akan membuat kesalahan-kesalahan ya. Jadi kesalahannya salah satunya adalah sel kanker ini. Jadi pola makan kita, pola hidup kita, makanan berat badan kita dan lain sebagainya kita bisa mengurangi kemungkinan kita terkena kanker sampai dengan 60%. Ya, jadi ini penting sekali Bapak Ibu bisa menjaga makanan kalau bisa enggak minum alkohol ya untuk bisa kita hidup dengan tepat. So for women, uh, it's important for them to do cervical screening as well. And for children, uh, it's also important for them to get vaccinated against uh, HPV vaccines because that is a very very good way of preventing uh, cervical cancers and and Uh, and for boys from spreading the virus that can cause cervical cancers. Okay, and, uh, okay sorry. And, and also uh, hepatitis, hepatitis vaccination is good for reducing a chance of getting uh, hepatitis B-related liver cancer. 
Oke, ini saya kelupaan untuk menjelaskan hal yang kedua. Dokter ini menjelaskan adalah cara yang kedua supaya kita bisa terhindar kanker adalah melakukan screening ya. Jadi screening ini penting sekali kita untuk bisa melakukan deteksi dini. Ya ini penting sekali untuk kita bisa menghindari kan kemungkinan kita terkena kanker. Misalnya kita mencegah kanker perut dengan melakukan endoskopi dan kolonoskopi, mencegah kanker payudara dengan melakukan mamografi dan lain sebagainya. Dan untuk wanita-wanita, Dokter Lee menjelaskan bahwa kita seharusnya melakukan imunisasi ya, seperti imunisasi HPV ya untuk mencegah kanker serviks. Ya kita kan nanti akan apa ya berhubungan dengan pria. Jadi kanker kanker serviks akan cegah menggunakan vaksin ini dan juga vaksin untuk liver kita untuk mencegah penyakit hepatitis itu juga sangat efektif sekali untuk kita terhindar dari penyakit kanker.